Tuổi già, bác sĩ tiết lộ, người có tuổi thọ ngắn, thường phình to ở ba chỗ. Nếu không có thì xin chúc mừng. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Tuổi già ập đến, mang theo nhiều nỗi lo lắng về sức khỏe và sự suy giảm cho cơ thể, khiến mỗi chúng ta phải đối mặt với những thay đổi không mong muốn. Đằng sau những nếp nhăn và mái tóc dần bạc đi, thì những dấu hiệu âm thầm xuất hiện trên cơ thể có thể tiết lộ nhiều hơn về tình trạng sức khỏe của bạn. Và bạn biết không, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng tuổi thọ và tình trạng sức khỏe của chúng ta có thể được dự đoán thông qua việc thường xuyên quan sát một số bộ phận trên cơ thể. Khi càng về cao tuổi, việc theo dõi cơ thể thường xuyên và nhận biết những dấu hiệu bất thường sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Đặc biệt là nếu như một ngày nọ bạn nhận thấy những bộ phận dưới đây của mình phình to một cách bất thường, thì đó tuyệt nhiên có thể là lời cảnh báo cho những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn mà bạn cần chú ý ngay lập tức. Sự thay đổi này không chỉ gây ra nhiều cảm giác khó chịu và còn có những tín hiệu cấp bách để bạn sắp xếp một bữa thăm khám và can thiệp kịp thời từ các chuyên gia y tế. Nếu như có thể nhận biết sớm những dấu hiệu này, không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân mà còn mang lại cơ hội sống lâu, sống khỏe hơn trong những năm tháng tuổi già. Hãy cùng bắt đầu nào! một Vòng eo phình to Khi càng cao tuổi, có nhiều người trong chúng ta vẫn hay có quan niệm cho rằng việc sở hữu vòng bụng to là dấu hiệu tốt trong phong thủy và mang lại nhiều phú quý. Thế nhưng trên thực tế, khi vòng bụng to ra, là chính là tín hiệu cho thấy sức khỏe tuổi thọ của chúng ta đang bị đe dọa. Bạn biết không, có một nghiên cứu trên hơn 3.000 phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh ở Ấn Độ cho thấy phụ nữ có vòng eo và phòng hông bằng nhau sẽ có nguy cơ ung thư vú tăng từ 3 đến 4 lần. Thêm vào đó, vòng bụng to còn ảnh hưởng đến trí thông minh và độ sáng suốt, không những thế còn ảnh hưởng tăng nguy cơ sa sút trí tuệ khi về già. Bạn nghĩ rằng mình không béo phì nên không lo lắng về vòng bụng đúng không nào? Thế nhưng chúng ta phải thật cẩn trọng nhé. Vì tình trạng béo bụng đã được chứng minh là sẽ làm tăng gấp đôi khả năng tử vong sớm ngay cả khi chỉ số BMI của bạn không vượt quá 30. Không chỉ dừng lại ở đó, mỡ bụng còn tăng áp lực lên xương khớp khiến cho bạn dễ bị mắc các căn bệnh về xương ở người cao tuổi. Bạn biết không, mỡ bụng cao sẽ thường đi kèm với cholesterol cao và lượng cholesterol dư thừa này sẽ làm sơ hóa mạch máu và từ đó cản trở quá trình tuần hoàn bên trong cơ thể, dẫn đến nguy cơ cao mắc phải bệnh đau tim và đột quỵ vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt, căn bệnh gan nhiễm mỡ do béo bụng lâu ngày còn có thể dẫn đến ung thư gan và sơ gan nửa đấy các bạn. Nghiên cứu từ các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng, người cao tuổi nếu có vòng eo trên 89cm thì sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn 79% so với những người có số đo eo dưới 71cm. Thật bất ngờ đúng không nào? Những người có vòng eo lớn khi càng về cao tuổi sẽ phải đối mặt với nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim, hô hấp, ung thư, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa cao hơn so với người có vòng eo nhỏ. Mỡ bụng còn liên quan đến bệnh tiểu đường và rối loạn nội tiết dẫn đến tình trạng mất ngủ, ngủ không sâu hay cấu gắt và nghiêm trọng hơn là làm tăng nguy cơ ung thư khi về già. Và chúng ta cần chú ý rằng điều này không chỉ xảy ra với phụ nữ và nam giới cũng không ngoại lệ. Bạn hãy chú ý đến vòng bụng của mình và duy trì một lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của mình. Bạn đã sẵn sàng để thay đổi hay chưa? 2. Cổ phình to Bạn đã bao giờ chú ý đến kích thước của cổ mình hay không? Đây dường như là một bộ phận là chúng ta rất thường hay lãng quên và không chú ý đến. Thế nhưng nếu như một ngày bạn nhận thấy rằng cổ của bạn đang phình to bất thường, thì chúng ta hãy chậm lại một chút và đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đang diễn ra. Thông thường, cổ chúng ta có kích thước cân đối so với cơ thể. Tuy nhiên khi cổ sưng to, hoặc khi sờ vào có sự xuất hiện bú cổ thì đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý về tuyến giáp rất phổ biến hiện nay, mà chủ yếu phát bệnh trễ khi đã ngoài 60. Bên cạnh khả năng đó thì khi cổ phình to còn có thể do thừa cân béo phì, 
khi mà chất béo tích tụ nhiều ở vùng cổ. Và nếu như bạn thuộc nhóm người này thì sẽ càng có nguy cơ cao mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, cổ to bất thường còn có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, các bệnh về tuyến giáp hoặc hạch bạch huyết ở người cao tuổi. Theo một nghiên cứu của Framingham Study cho biết rằng nếu bạn cảm thấy cổ áo của mình ngày càng chật, thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo về các vấn đề tim mạch trong tương lai. Cụ thể là nếu chu vi vòng cổ của đàn ông lớn hơn 40cm và phụ nữ lớn hơn 33cm, thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch sẽ càng cao hơn. Nghiên cứu này cũng đã chỉ ra rằng vùng cổ có mối liên hệ mật thiết với các vấn đề tim mạch như mỡ máu và bệnh tiểu đường. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, những dấu hiệu này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tuổi thọ của bạn. Vì vậy, hãy chú ý quan sát và theo dõi kích thước cổ của mình. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự thay đổi bất thường nào, đừng ngần ngại thăm khám bác sĩ để nhận được sự can thiệp y tế kịp thời. 3. Tuyến tiền liệt phình to Tuyến tiền liệt vốn là một cơ quan quan trọng đối với nam giới. Tuy khác với các bộ phận khác trong cơ thể, tuyến tiền liệt nằm bên trong và có có thể chúng ta chú ý đến. Nhưng bạn không nên vì thế mà lơ là theo dõi nó. Bạn biết không, trong điều kiện bình thường, tuyến tiền liệt sẽ có kích thước chiều ngang khoảng 2,5-3cm, dọc khoảng 3-3,5cm và trước sau khoảng 2,5-3cm. Vì thế, nếu khi cơ quan này phát triển phình to, thì đó chính là dấu hiệu cơ thể của bạn không khỏe mạnh và có thể liên quan đến các bệnh về tuyến tiền liệt. Khi tuyến tiền liệt phình to, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiểu tiện hoặc gặp phải tình trạng tiểu nhiều lần trong ngày. Nếu như tình trạng này ngày một kéo dài, sẽ làm suy giảm các chức năng của các cơ quan thận đấy ạ. À. Vậy thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ tuyến tiền liệt và duy trì được sức khỏe của thận tốt khi về già? Điều đầu tiên và đơn giản nhất chính là tăng cường tập thể dục. Hãy cố gắng dành ít nhất nửa giờ mỗi ngày để tập luyện. Thói quen này sẽ giúp chúng ta giảm bớt mỡ thừa và qua đó cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể. Bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt bên trong cơ thể của mình. Hơn nữa, việc rèn luyện thể lực không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn cải thiện tinh thần, giúp bạn cảm thấy sảng khoái và điều chỉnh khí huyết tốt hơn. Hãy bắt đầu tập thể dục ngay từ hôm nay. Chăm sóc sức khỏe của bạn từ bên trong sẽ giúp bạn sống một cuộc sống trọn vẹn hơn. Ngoài 60 tuổi, nếu xuất hiện hai dấu hiệu thu nhỏ dưới đây, chứng tỏ sức khỏe của bạn đang dần suy yếu. Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá những dấu hiệu thu nhỏ trên cơ thể, chứng tỏ sức khỏe của bạn đang dần suy yếu. Bạn có thể tự hỏi là những dấu hiệu gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. một Dung tích phổi nhỏ lại bạn đã từng nghe qua về dung tích sống chưa? Đây là thuật ngữ dùng để đánh giá lượng không khí tối đa mà một người có thể thở ra trong điều kiện bình thường sau khi đã gắn sức hít vào. Điều này không chỉ phản ánh tình trạng sức khỏe của bạn, trên thực tế còn cho thấy độ tuổi thật và tốc độ lão hóa của cơ thể. Thường thì sau 65 tuổi, dung tích phổi của chúng ta đã bắt đầu giảm dần. Nhưng nếu bạn chưa đến độ tuổi này mà dung tích phổi đã giảm, khiến cho việc hít thở trở nên khó khăn hơn, thì điều đó có nghĩa là cơ thể của bạn đang lão hóa với tốc độ nhanh hơn bình thường. Và chúng ta cũng có thể tự kiểm tra dung tích phổi của mình để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe hiện tại. Nếu như bạn có dung tích phổi lớn hơn thường, thì lúc đó sẽ có khả năng hít được nhiều hơn oxy, từ đó giúp duy trì hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong cơ thể của bạn. Vậy thì ngược lại, nếu dung tích phổi của bạn nhỏ hơn bình thường, bạn có thể dễ dàng gặp phải tình trạng thiếu máu cục bộ, thiếu oxy cho các cơ quan nội tạng. Để dễ dàng nhận biết được tình trạng này, thì chúng ta có thể quan sát xem liệu bạn có thường xuyên cảm thấy bị hụt hơi, tức ngực vào ban đêm, giảm sức bền, thở dốc sau khi vận động mạnh, hoặc bạn mất rất nhiều thời gian để có thể điều chỉnh nhịp thở sau khi tập thể dục không. Nếu có thì đó là dấu hiệu cho thấy dung tích phổi của bạn đang bị lão hóa nhanh hơn bình thường. Trong trường hợp này thì chúng ta nên đi khám và thay đổi những thói quen xấu để kéo dài tuổi thọ và cải thiện sức khỏe của mình kịp thời nhé. 
2. Âm thanh nghe được ngày một nhỏ Các bạn thân mến, khả năng nghe giảm dần chính là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tuổi tác đang tiến gần hơn với chúng ta. Vì khi bạn càng cao tuổi, ống tai sẽ trở nên hẹp hơn và màng nhĩ dày lên, ảnh hưởng trực tiếp đến tính giác. Nếu bạn cảm thấy tính lực không còn tốt như trước đây, thì chúng ta có thể hiểu rằng khả năng cao là thính giác của bạn đã bắt đầu bước vào giai đoạn suy thái. Thính giác suy giảm không chỉ là một vấn đề về tuổi tác, mà còn là một tín hiệu cảnh báo rằng bạn cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Trong một khắc nào đó, bạn đã tự bao giờ hỏi rằng tại sao việc nghe thấy tiếng nói của người thân, tiếng chim hót hay tiếng nhạc yêu thích lại trở nên khó khăn hơn chưa? Vì đó chính là những dấu hiệu đầu tiên của việc thính lực bạn đang dần suy giảm. Bạn biết không, một khi tính lực suy giảm có thể gây ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể gặp khó khăn trong giao tiếp, không nghe rõ cuộc trò chuyện hay cảm thấy lạc lõng trong những buổi gặp gỡ bạn bè, gia đình. Những khoảnh khắc quý giá này sẽ trở nên kém vui vẻ và thậm chí có thể dẫn đến cảm giác cô đơn nhiều hơn khi bạn càng cao tuổi. Vậy thì chúng ta nên làm gì để cải thiện tình trạng này? Điều đầu tiên và quan trọng nhất là hãy đi khám tính lực định kỳ. Bạn đừng ngần ngại chia sẻ vấn đề của mình với bác sĩ để nhận được lời khuyên và giải pháp phù hợp. Việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ thính giác cũng là một phương pháp hiệu quả giúp bạn nghe rõ hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, hãy chú ý đến việc bảo vệ thính giác của mình, tránh tiếp xúc với tiếng ồn quá lớn, sử dụng tai nghe một cách hợp lý và đảm bảo tai bạn luôn được giữ sạch sẽ. Bạn có biết rằng một lối sống lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thính lực tốt? Chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn và tránh những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu cũng có thể giúp bạn bảo vệ thính giác của mình. Đừng để những dấu hiệu suy giảm thính lực làm giảm đi chất lượng cuộc sống của bạn. Hãy bắt đầu chăm sóc thính giác của bạn ngay từ hôm nay và tận hưởng trọn vẹn những âm thanh tuyệt vời của cuộc sống trong khoảng thời gian về già. Sau 60 tuổi, nên làm việc này mỗi ngày để kéo dài tuổi thọ, khỏe mạnh tới già, không lo bệnh tật. Bạn đã bao giờ thắc mắc làm thế nào để chúng ta có thể duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ sau khi bước qua tuổi 60? Bác sĩ giải phẫu thần kinh Sanjay Gupta từ Mỹ đã dành nhiều năm nghiên cứu về quá trình chống lão hóa và bên cạnh đó cũng đã sản xuất nhiều phim tài liệu về những người sống thọ nhất thế giới. Theo ông, có rất nhiều thói quen đơn giản mà chúng ta có thể áp dụng để sống khỏe mạnh và có thể sống đến 100 tuổi. Chẳng hạn như ăn ngũ cốc nguyên hạt, giảm thiểu muối và đường trong chế độ ăn uống, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Những điều gì thực sự quan trọng nhất để chúng ta có thể bắt đầu ngay từ bây giờ? Có một tin vui mà bác sĩ đã đặc biệt nhấn mạnh rằng có hai thói quen quan trọng mà những người cao tuổi đã ngoài 60 như chúng ta nên thực hiện ngay lập tức. Bạn có tò mò biết tại sao không? Hãy cùng tìm hiểu xem những thói quen này là gì và tại sao chúng lại có tác động tích cực đến sức khỏe của chúng ta trong thời gian dài nhé. Chăm sóc sức khỏe xương khớp Các bạn thân mến, bác sĩ đã nhấn mạnh rằng khi còn trẻ, bạn có thể không phải lo lắng nhiều về xương khớp. Nhưng sau 60 tuổi, nguy cơ mắc bệnh loạn xương tăng lên đáng kể. Sức khỏe xương ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của bạn. Khi tuổi càng cao, khối lượng và mật độ xương càng giảm, làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Các nghiên cứu cho thấy những người có xương khỏe mạnh thường sống lâu hơn với những người có xương yếu. Bạn có muốn biết cách để duy trì xương khớp khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ hay không? Bác sĩ cướp ta khuyến nghị nên bắt đầu chăm sóc sức khỏe xương khớp bằng cách đảm bảo chế độ ăn uống giàu vitamin D và canxi. Bạn có thể bổ sung canxi và vitamin D từ các thực phẩm như cá, trứng, sữa chua, sữa, nước cam, đậu phụ và hạnh dân. Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì xương, răng, đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động của tim, dây thần kinh và cơ bắp. Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạng tính và bệnh liên quan đến thần kinh. Phụ nữ sau 50 tuổi cần khoảng 1.200mg canxi mỗi ngày trong khi nam giới cần khoảng 1.000mg. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm mặn, protein từ thịt đỏ và caffeine, 
vì chúng có thể làm giảm khả năng hấp thụ canxi của cơ thể. Ngoài chế độ ăn uống, việc tập thể dục cũng rất quan trọng. Các bài tập phù hợp với thể lực cũng giúp tăng cường sức khỏe của xương khớp, cải thiện phản xạ và giữ thăng bằng, giúp bạn tránh những nguy cơ té ngã. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tham gia các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hay bơi lội để duy trì sức khỏe xương khớp chưa? Hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe xương khớp của bạn ngay hôm nay để tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Duy trì nhiều mối quan hệ xã hội tích cực Bạn có biết rằng duy trì nhiều mối quan hệ xã hội tích cực là một trong những yếu tố quan trọng giúp người cao tuổi sống lâu và khỏe mạnh hơn? Nghiên cứu kéo dài 85 năm của Đại học Harvard đã chứng minh điều này. Tiến sĩ Robert Quinninger, tác giả nghiên cứu khẳng định rằng sự kết nối chặt chẽ giữa con người không chỉ làm tăng cảm giác hạnh phúc mà còn giúp hạn chế căng thẳng và cơn đau nhức do tuổi tác. Điều này đồng thời làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, trầm cảm và tăng cường hệ thống miễn dịch. Hãy thử nghĩ về những mối quan hệ bạn đang có. Bạn có thường xuyên kết nối với gia đình và bạn bè hay không? Nghiên cứu từ Đại học Ganko vào tháng 11 năm 2023 cho thấy, việc thường xuyên ở bên người thân và bạn bè có thể giúp bạn sống lâu hơn. Sự hiện diện của những người quan tâm đến chúng ta làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn và tạo ra môi trường hỗ trợ, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tiến sĩ Sovija Milan, phó giáo sư y khoa và di truyền học tại Viện Nghiên cứu Lão hóa tại Đại học Y khoa Albert Einstein, cũng nhấn mạnh rằng rất nhiều người sống trên 100 tuổi thường nói về tầm quan trọng của các mối quan hệ gia đình, cộng đồng và bạn bè với tuổi thọ của họ. Điều này chứng tỏ rằng những mối quan hệ tốt đẹp không chỉ mang lại niềm vui mà còn là chìa khóa để sống lâu và khỏe mạnh. Bác sĩ Sanjay Kuta cho rằng việc kết bạn ở độ tuổi trung niên không dễ dàng như khi còn trẻ. Tuy nhiên, đừng để điều đó ngăn cản bạn. Hãy tìm kiếm các câu lạc bộ theo sở thích hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng để tạo ra những kết nối mới và duy trì các mối quan hệ cũ. Đôi khi, chỉ cần một người bạn thân thiết là đủ. Nhưng việc tương tác với nhiều người hàng ngày sẽ có ích cho cả về thể chất và tinh thần, giúp bạn sống lâu hơn. Vì vậy, nếu bạn đã trên tuổi 60, chúng ta hãy chủ động tìm kiếm và duy trì những mối quan hệ tích cực. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể, giúp bạn sống lâu và trọn vẹn hơn. Đừng ngần ngại bắt đầu từ những bước nhỏ, như gọi điện cho một người bạn cũ, tham gia một lớp học mới, hay đơn giản là trò chuyện với hàng xóm. Những kết nối này sẽ trở thành nguồn động viên to lớn, giúp bạn sống vui khỏe và thọ lâu. Những thay đổi bất thường trên cơ thể như sự phình to của một số vùng không chỉ đơn thuần là dấu hiệu của sự lão hóa, mà còn có thể là những cảnh báo sớm cho chúng ta về các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, thay vì chỉ lo lắng hay coi thường những thay đổi này là cơ hội để chúng ta quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, Việc thăm khám định kỳ và theo dõi những biểu hiện bất thường là cách tốt nhất để đảm bảo rằng chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu quan trọng nào. Sự can thiệp kịp thời có thể ngăn chặn nhiều bệnh tật và giúp chúng ta duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đừng chờ đợi đến khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hãy chủ động bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách lắng nghe cơ thể và tìm kiếm sự giúp đỡ y tế khi cần thiết bạn nhé. Có một câu nói rằng sức khỏe không phải là tất cả của cuộc sống Nhưng nếu không có sức khỏe, bạn sẽ chẳng có thứ gì Đặc biệt là đối với những người cao tuổi đã ngoài 60 Khi cơ thể trở nên yếu hơn và đối mặt với nhiều nỗi lo mắc phải các bệnh lý khi về già Trong số đó, các bệnh về gan như viêm gan, sơ gan, ung thư gan và suy gan Lại chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của đa số chúng ta phải không ạ? À? Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình lọc và loại bỏ các chất độc hại khỏi cơ thể, đồng thời tham gia vào quá trình trao đổi chất và tổng hợp các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, do tác động của tuổi tác và các yếu tố môi trường, gan dần mất đi khả năng làm việc hiệu quả. Nhưng bạn đừng lo lắng, bởi sau đây, chuyện nhân quả sẽ cùng bạn tìm hiểu về những dấu hiệu mà gan đưa ra tín hiệu cảnh báo khi đang gặp vấn đề để giúp chúng ta có thể nắm bắt được kịp thời, từ đó bảo vệ sức khỏe của bản thân khi về già các bạn nhé. 
chính dấu hiệu trên cơ thể cho thấy chức năng gan của bạn đang suy giảm. Một Vàng mắt vàng da Ông Thịnh ở Hải Dương năm nay đã 65 tuổi với mái tóc bạc phơ. Ông vốn là một người nông dân chăm chỉ và khỏe mạnh. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn duy trì thói quen thăm ruộng cải của mình mỗi ngày vào sáng sớm. Tuy nhiên gần đây, ông Thịnh bắt đầu cảm thấy thường xuyên mệt mỏi hơn trong lúc làm vườn. Trong một lần tình cờ đang nói chuyện với cụ Lan ở ruộng bên, cụ Lan liền nhận thấy và bảo rằng đôi mắt của ông như đang dần trở nên vàng hơn so với lúc trước và hỏi đã bao lâu ông chưa đi khám sức khỏe định kỳ. Ban đầu, ông Thịnh không quan tâm nhiều về dấu hiệu này, cho rằng nó chỉ là biểu hiện của suy giảm thị lực ở tuổi già. Nhưng khi những cơn đau bụng co thắt dần xuất hiện và ngày càng dữ dội gây cản trở cho rất nhiều cuộc sống thường ngày của ông Ông mới quyết định nhờ người thân chở đến bệnh viện kiểm tra và thăm khám Kết quả đưa ra không mấy khả quan rằng ông Thịnh được chẩn đoán mắc căn bệnh suy gan cấp Một tình trạng bệnh nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng nếu kéo dài thêm Gia đình ông Thịnh sau khi nhận được tin tức này cũng đã rất bàng hoàng và lo lắng. Họ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc ông, đồng thời tìm kiếm các biện pháp điều trị phù hợp. Mặc dù cuộc hành trình này không mấy dễ dàng, nhưng sự quyết tâm và tình yêu thương của gia đình đã giúp ông Thịnh vượt qua được những thử thách. Các bạn thân mến, đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng theo một ý nghĩa thực tế nào đó, mắt cũng là tấm gương phản chiếu tình trạng sức khỏe của cơ thể bạn. Đặc biệt là sức khỏe lá gan, một trong những cơ quan quan trọng nhất của chúng ta. Vàng da và vàng mắt chính là một trong những dấu hiệu cảnh báo cho việc lá gan của bạn có thể đang bị tổn thương hoặc gặp phải các rối loạn chức năng. Triệu chứng này thường xuất hiện khi bibirubin tích tụ quá mức trong cơ thể. Đây chính là một sắc tố màu vàng được tạo ra khi các tế bào máu đỏ trong mắt bị phá vỡ thường được gan xử lý và đào thải thông qua ống mật, sau đó được loại bỏ qua phân. Tuy nhiên, khi chức năng gan của bạn đang gặp vấn đề, bilirubin sẽ không được xử lý triệt để và đào thải đúng cách, dẫn đến việc nó tích tụ lại trong cơ thể chúng ta, từ đó gây ra tình trạng vàng mắt. Đây là một tín hiệu cảnh báo quan trọng, đòi hỏi sự chú ý và can thiệp kịp thời. Nếu bạn hoặc người thân của mình đang gặp phải tình trạng này, Hãy nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia y tế để kiểm tra và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp các bạn nhé. 2. Thường xuyên mệt mỏi Tiến sĩ Bhagwan Rawa là một chuyên gia tiêu hóa đến từ Ấn Độ, đã chỉ ra rằng việc gan chúng ta phải làm việc vượt quá khả năng để loại bỏ độc tố có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài ở người cao tuổi. Đây không chỉ là cảm giác mệt mỏi thông thường mà chúng ta có thể gặp phải sau một ngày hoạt động, mà cảm giác mệt mỏi này sẽ khiến bạn giảm sút đi sức sống và chất lượng cuộc sống hàng ngày. Mệt mỏi thường xuyên có thể là một dấu hiệu cảnh báo cho tình trạng sức khỏe của bạn, của gan đang gặp vấn đề, do gan vốn dĩ đóng vai trò quan trọng trong quá trình lọc và loại bỏ các chất độc hại khỏi cơ thể, đồng thời tham gia vào quá trình trao đổi chất và tổng hợp các chất dinh dưỡng. Nên khi gan gặp phải vấn đề, quá trình này có thể bị ảnh hưởng, từ đó gây ra cảm giác mệt mỏi do suy giảm nguồn năng lượng được tiêu thụ. Một số vấn đề sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến gan, bao gồm viêm gan, sơ gan, ung thư gan và suy gan, cũng có thể gây ra tình trạng mệt mỏi kéo dài do gan của chúng ta không hoạt động hiệu quả trong việc loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Vì thế, nên tình trạng mệt mỏi mới xuất hiện khi gan của bạn phải làm việc nhiều hơn bình thường để đối phó với các vấn đề sức khỏe đang diễn ra này. 3. Gặp các vấn đề về tiêu hóa Đằng sau những triệu chứng như đầy hơi táo bón hoặc tiêu chảy thường chính là dấu hiệu của sự suy giảm chức năng của các cơ quan quan trọng đó chính là gan. Bởi khi gan của bạn đang gặp vấn đề và không thể hoạt động hiệu quả, nó có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của cơ thể và gây ra những triệu chứng rối loạn như đầy hơi, táo bón hoặc tiêu chảy sau mỗi bữa ăn, từ đó ảnh hưởng đến việc cung cấp chất dinh dưỡng cho người cao tuổi. Điều này xuất phát từ nguyên nhân quá trình sản xuất mật của gan đã bị giảm sút, 
Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra vấn đề tiêu hóa này. Mật được sản xuất bởi gan và có vai trò quan trọng trong việc phân giải chất béo, giúp cơ thể chúng ta tiêu hóa thức ăn một cách hiệu quả hơn. Cho nên, khi quá trình sản xuất mật bị giảm sút, quá trình tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng và dẫn đến các triệu chứng khó chịu. 4. Nước tiểu sẫm màu Các bạn thân mến, khi quan sát thấy nước tiểu có màu sẫm hơn bình thường, có thể là dấu hiệu cho thấy vấn đề sức khỏe đang xảy ra. Trong đó có cả tình trạng tăng bilisubin trong máu do suy giảm chức năng gan. Bilisubin là một sắc tố màu vàng, thường được gan xử lý và đào thải qua ống mật để sau đó được loại bỏ bởi cơ thể qua phân. Nhưng khi chức năng gan gặp vấn đề, bilisubin sẽ không được xử lý và đào thải đúng cách, dẫn đến việc nó tích tụ lại trong cơ thể chúng ta và gây ra hiện tượng nước tiểu sẫm màu. Tuy nhiên, không phải lúc nào nước tiểu sẫm màu cũng là dấu hiệu cho các vấn đề về gan. Đôi khi, việc chúng ta uống nước ít cũng có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Bởi khi cơ thể thiếu nước, nước tiểu sẽ trở nên cô đặc hơn, màu sắc cũng trở nên đậm hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người cao tuổi khi cơ thể chúng ta thường mất đi khả năng giữ nước và dễ mất nước hơn. Thế nên bạn nên kết hợp dấu hiệu này cùng với những triệu chứng rõ rệt khác mà chuyện nhân quả chia sẻ để đưa ra kết luận chính xác nhất nhé. 5. Đau bụng thường xuyên Một trong những dấu hiệu rõ ràng cho thấy gan của bạn đang yếu đi đó là cảm giác khó chịu và thường xuyên đau thắt ở vùng bụng trên bên phải. Dường như không biết đến từ đâu nhưng nó lại là một trong những tín hiệu quan trọng mà gan của bạn đang gửi đến. Theo các chuyên gia y tế, nếu bạn đang cảm thấy không thoải mái ở vùng bụng trên, bên phải, đó có thể là dấu hiệu của tình trạng viêm gan hoặc gan sưng to. Mà viêm gan lại chính là một tình trạng bệnh vô cùng phổ biến mà rất nhiều người cao tuổi khi về già thường mắc phải, đặc biệt là ở nam giới. Thường được gây ra bởi các yếu tố như virus hoặc vi khuẩn, thuốc lá, rượu bia hoặc một số vấn đề liên quan khác. Khi gan gặp tình trạng viêm, cơ thể chúng ta có thể xảy ra các phản ứng bằng cách tạo ra phản ứng viêm, gây ra cảm giác khó chịu ở vùng bụng trên bên phải để cảnh báo vấn đề sức khỏe đang diễn ra. Ngoài ra, sự sưng to của gan cũng có thể gây ra cảm giác không thoải mái ở vùng này. Khi gan bị sưng to, nó có thể gây áp lực lên các cơ quan xung quanh và từ đó gây ra cảm giác căng trễ và đau nhức. 6. Sụt cân không rõ nguyên nhân Bạn biết không, khi lá gan của chúng ta không còn được khỏe mạnh, không chỉ làm gián đoạn quá trình trao đổi chất mà còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thu chất dinh dưỡng. Từ đó dẫn đến hiện tượng sụt cân mà không rõ nguyên nhân. Khi chức năng gan suy giảm, có thể gây ra nhiều vấn đề cho cơ thể, đặc biệt là trong việc xử lý và hấp thu chất dinh dưỡng từ thực phẩm hàng ngày. Nguyên nhân là do gan vốn giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa thức ăn, trở thành nguồn năng lượng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, khi gan chúng ta không còn hoạt động hiệu quả, quá trình này có thể bị gián đoạn, dẫn đến việc cơ thể bị thiếu hụt chất dinh dưỡng do không thể tận dụng hết chất dinh dưỡng từ nguồn thực phẩm. Hậu quả trực tiếp của việc này là gây ra tình trạng suy nhược và sụt cân ở người cao tuổi. Khi cơ thể thiếu đi chất dinh dưỡng cần thiết, sẽ không đủ năng lượng để bạn có thể duy trì hoạt động hàng ngày, từ đó dẫn đến cảm giác thường xuyên mệt mỏi và suy nhược. 7. Các vấn đề về da Bạn có biết rối loạn chức năng gan có khiến cho cơ thể không thể loại bỏ các chất độc tố một cách hiệu quả, từ đó dẫn đến những biểu hiện cảnh báo đặc biệt là biểu thị thông qua tình trạng sức khỏe của làn da chúng ta. Ngứa, phát ban hoặc nổi mụn trứng cá trên da thường là những dấu hiệu rõ ràng của việc gan của bạn đang gặp phải vấn đề và đây chính là cách cơ thể cố gắng loại bỏ chất độc tồn động bên trong. Khi gan không hoạt động hiệu quả, các chất độc tố sẽ không được loại bỏ đúng cách và tích tụ lại trong cơ thể, từ đó gây ra những phản ứng với vi khuẩn hoặc virus trên làn da. Việc chức năng gan đang bị ảnh hưởng cũng có thể khiến cho da trở nên khô ráp và khi sờ vào có cảm giác sần khó chịu. Do sự mất cân bằng hiện tại trong cơ thể có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất dầu tự nhiên, làm cho da của chúng ta mất đi sự đàn hồi và dẻo dai. Điều này không chỉ gây ra sự không thoải mái mà còn làm mất đi vẻ đẹp khỏe mạnh của làn da. 
8. Chán ăn Khi gan của chúng ta gặp vấn đề, không chỉ sức khỏe toàn diện mà cả khẩu vị ẩm thực của chúng ta cũng bị ảnh hưởng và có sự thay đổi đáng kể đó ạ. À. Bệnh gan gây ra tình trạng chán ăn là một dấu hiệu đặc biệt phổ biến mà chúng ta thường nghe đến bởi khi gan chúng ta không hoạt động bình thường hoặc bị tổn thương, nó không thể loại bỏ các chất độc tố ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả như thông thường. Dẫn đến kết quả là các chất độc tố này tích tụ lại trong cơ thể, gây ra cảm giác thường xuyên mệt mỏi và buồn nôn, từ đó làm mất đi sự ham muốn với thức ăn. Ngoài ra, lá gan cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn. Do đó mà khi gan suy giảm chức năng, tất nhiên là quá trình này cũng sẽ phần nào bị ảnh hưởng và dẫn đến cảm giác chán ăn xảy ra. Việc gan chúng ta không thể sản xuất đủ lượng enzyme và các chất hóa học cần thiết để tiêu hóa thức ăn một cách hiệu quả, cũng góp phần gây ra cảm giác khó chịu và nặng bụng ở người cao tuổi sau mỗi bữa ăn hàng ngày. Chính phù nề Một trong những biểu hiện phổ biến khi gan bị tổn thương là sự tích tụ chất lỏng ở bụng hoặc chân. Điều này thường xảy ra khi chức năng của gan bị suy giảm, không thể loại bỏ chất lỏng khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Kết quả là chất lỏng tích tụ lại ở những vùng như bụng và chân, gây ra hiện tượng sương phù. Sự phù nề và sưng tấy không chỉ gây ra sự không thoải mái, mà còn có thể làm giảm chất lượng cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đối với những người cao tuổi, đây là một vấn đề đáng chú ý, bởi họ thường gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe khác và cảm giác không thoải mái này có thể làm tăng thêm gánh nặng cho bạn. Người cao tuổi ngoài 60 cần làm gì để lá gan luôn khỏe mạnh? Để giữ cho lá gan của chúng ta luôn khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả dù đã ngoài 60, có một số phương pháp đơn giản mà bạn có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày mà chuyện nhân quả sẽ gợi ý ngay sau đây. Hạn chế rượu bia, thuốc lá Nicotine và hóa chất độc hại khác trong thuốc lá có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt là cho gan. Mỗi lần hút thuốc lá, cơ thể chúng ta tiếp nhận một lượng lớn chất độc hại, khiến gan phải làm việc hết sức để loại bỏ chúng khỏi cơ thể. Đối với những người có gan bình thường, gan có thể đảm nhận công việc này một cách hiệu quả. Tuy nhiên, với những người đã bị tổn thương hoặc suy giảm chức năng gan, hút thuốc lá có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, mặc dù rượu có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe nếu uống một cách có mức độ, nhưng đối với gan, việc tiêu thụ quá nhiều rượu có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng. Cho dù một lượng nhỏ rượu có thể tốt cho sức khỏe của gan, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều sẽ gây ra căng thẳng và gánh nặng không đáng có cho cơ quan này. Đối với những người đã mắc các vấn đề về gan, việc uống rượu sẽ càng làm trầm trọng thêm tình hình, gây ra những hậu quả không lường trước được. Không nên uống thuốc tùy tiện Khi càng cao tuổi, chúng ta thường không thể tránh khỏi việc sử dụng các loại thuốc để điều trị các vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, một số loại thuốc có thể gây hại đến gan nếu chúng ta sử dụng một cách không cẩn thận hoặc quá liều lượng mà gan có thể lọc. Đây là một điều cần được nhấn mạnh, đặc biệt là đối với nhóm người cao tuổi. Khi gan thường trở nên yếu đuối hơn và dễ bị tổn thương hơn so với người trẻ. Một số loại thuốc thường gây hại cho gan bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc điều trị tiểu đường, thuốc cao huyết áp, thuốc hạ mỡ máu và các loại thuốc điều trị ung thư. Việc sử dụng không đúng cách hoặc quá liều các loại thuốc này có thể dẫn đến tổn thương gan và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho bạn. Để bảo vệ gan khỏi các tác động của các loại thuốc này, việc tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng là rất quan trọng. Bác sĩ sẽ có kiến thức chuyên môn để tư vấn cho chúng ta về cách sử dụng thuốc một cách an toàn và hiệu quả nhất. Đôi khi, bác sĩ có thể đề xuất sử dụng các loại thuốc bổ gan hoặc giải độc gan để hỗ trợ và bảo vệ gan khỏi tác hại của các loại thuốc có thể gây tổn thương. Giải độc gan bảo vệ gan khỏe mạnh Một trong những biện pháp quan trọng nhất là kiểm soát cân nặng thông qua khẩu phần ăn và tập thể dục đều đặn. Việc duy trì cân nặng ổn định không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến gan mà còn giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Ngoài ra, việc thực hiện các biện pháp giải độc gan cũng rất quan trọng. 
uống trà xanh tự nhiên là một cách hiệu quả để giải độc gan. Trà xanh không chỉ giúp giảm cân và tăng cường tiêu hóa, mà còn có khả năng làm mát cơ thể, giải độc gan và loại bỏ các độc tố dư thừa từ gan. Ngoài trà xanh, uống nước chanh ấm vào buổi sáng cũng là một thói quen tốt cho sức khỏe của gan và sức khỏe tổng thể. Nước chanh giúp cho làm sạch gan và loại bỏ chất độc từ cơ thể, đồng thời cung cấp năng lượng cho cả ngày. Không chỉ uống trà và nước chanh, việc uống đủ lượng nước lọc hàng ngày cũng rất quan trọng. Nước lọc giúp làm mát cơ thể, cung cấp đủ lượng nước cần thiết và giúp gan hoạt động một cách khỏe mạnh, hiệu quả. Để giải độc cho gan một cách tốt nhất, hãy chú ý uống đủ nước mỗi ngày khoảng từ 1,5 lít đến 2 lít là đủ. Sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý Mỗi bữa ăn là cơ hội cho gan hoạt động mạnh mẽ để chuyển hóa và lưu trữ các chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể. Sau khi ăn, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi yên bình ít nhất là 30 phút để gan có thể làm việc hiệu quả nhất. Khoảng thời gian này cho phép cơ thể tập trung vào việc tiêu hóa thức ăn, cung cấp năng lượng và dưỡng chất cho mọi tế bào. Buổi tối là thời điểm quan trọng để chuẩn bị cho giấc ngủ. Điều quan trọng nhất là phải đi ngủ trước 23 giờ để có giấc ngủ sâu vào khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng. Trong thời gian này, dòng máu trở về gan sẽ đạt được mức cao nhất giúp gan hoạt động mạnh mẽ nhất để nuôi dưỡng và tái tạo tế bào gan. Tuy nhiên, đối với những người phải làm việc vào ban đêm, việc điều chỉnh giấc ngủ có thể trở nên khó khăn. Những người này thường phải đối mặt với nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến gan do hệ thống sinh học của cơ thể bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi thời gian, làm việc và nghỉ ngơi. Hệ miễn dịch cũng có thể bị suy giảm do thiếu ngủ, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến gan. Thực hiện chế độ ăn uống cân đối Mỗi ngày sau mỗi bữa ăn, Chúng ta cung cấp cho gan những chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sức khỏe và hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, nếu chế độ ăn uống của chúng ta không đảm bảo vệ sinh, vi khuẩn có hại từ đường tiêu hóa có thể lan truyền đến gan và gây ra các vấn đề sức khỏe. Vì vậy, việc duy trì một chế độ ăn uống hợp vệ sinh là vô cùng quan trọng để bảo vệ gan khỏi các tác động tiêu cực của vi khuẩn. Để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của lá gan, Chúng ta cần lưu ý đến việc ăn đúng giờ và đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Đối với những người có vấn đề về gan, việc ăn một lượng đạm cao, ít mỡ và đường và cung cấp đủ vitamin là rất quan trọng. Các nguồn dinh dưỡng từ rau xanh trái cây cũng cần được tăng cường để đảm bảo gan có đủ dưỡng chất dinh dưỡng để hoạt động mạnh mẽ. Đối với người cao tuổi các bệnh về gan như viêm gan, sơ gan, ung thư gan và suy gan, không chỉ gây ra những biến đổi đau đớn trong cơ thể mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống và tinh thần của người bệnh và gia đình bạn. Dù gan là một bộ phận nhỏ trong cơ thể, nhưng ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe và hạnh phúc khi về già của chúng ta là vô cùng to lớn. Hãy sống một cuộc sống lành mạnh và cân nhắc mọi quyết định của bạn để giữ cho gan luôn khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả nhất nhé. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.